హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు తెలుగు కల్ట్ సో కా అంటూ మన ముందుకు రాబోతున్నారు కా కా అంటే కేఏ కిరణ్ అబ్బవరం గారు సో థర్టీ ఫస్ట్ ఈ సినిమా మన ముందుకు రాబోతుంది దీపావళి కానుకగా ఖచ్చితంగా థియేటర్లో దీపావళి పటాక పేలబోతుంది అనేది అయితే తెలుస్తుంది సో ఎలా ఉండబోతుంది ఈ సినిమా అనేది చెప్పడానికి కిరణ్ అబ్బవరం గారు ఉన్నారు సో ఆయన మాట్లాడి తెలుసుకుందాం నమస్తే అన్న నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు సూపర్ మీరు ఎలా ఉన్నారు సూపర్ సో కా ఒకటే ట సింగిల్ లెటర్ తోటి ఒక డిఫరెంట్ టైటిల్ అండ్ కాన్సెప్ట్ కూడా చాలా అంటే ఈ మధ్యకాలంలో మనం చూసుకుంటే ఓల్డ్ ఎయిటీస్ నైన్టీన్ ఎయిటీస్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్ ఈ బ్యాక్ డ్రాప్ సంబంధించిన సినిమాలు ఎక్కువ వస్తున్నాయి ఏంటి ఇది ఏమన్నా రియల్ స్టోరీ బేస్ చేసుకొని తీస్తున్నారా లేదంటే ఫిక్షనల్ అనుకోవాలి కంప్లీట్ ఫిక్షనల్ అంటే ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ బేస్డ్ మీద ఫిలిం ఇది ఒక వాజ్దేవ్ అనేవాడి ఒక అనాథ అవడం వాళ్ళ లైఫ్లో జరిగే ఇన్సిడెంట్స్ వాడు ఎక్కువ బంధువులు బంధత్వాలు కోరుకుంటూ ఉంటాడు అలాంటిది ఒక ఊర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత వాడు ఎక్కువ ప్రేమ దొరకడం వీడికి ఉత్తరాలు చదివే అలవాటు ఉండడం వల్ల ఏం జరిగింది అన్నది ఒక ఫిక్షనల్ క్యారెక్టరైజేషన్ కంప్లీట్లీ కానీ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫిలిం చాలా కొత్తగా ఉంటుంది ఈ సినిమాకి మోర్ దెన్ పాయింట్ ఓకే ఒక కథకు ఒక మంచి కథ తీయాలని ఒక పాయింట్ ఎంచుకుంటాం కానీ చెప్పే విధానం ఉంటుంది కదా ఇది చాలా కొత్తగా చెప్పింది దానికి నేను ఎగ్జైటెడ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫిలిం ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వెరీ నైస్ అండ్ ద క్లైమాక్స్ పార్ట్ మేము ఏదైతే ఈ సినిమా ద్వారా చెప్పాలనుకున్నాం చాలా గట్టి క్లైమాక్స్ పాట చాలా గట్టి ఉంటుంది సో ఇద్దరు డైరెక్టర్లు అది కూడా అని అండ్ ఇద్దరు మధ్యన అంటే ఎవరు పాయింట్ ఆఫ్ ఇద్దరు కలిసి కోఆర్డినేట్ అయ్యి చేసారా డైరెక్టర్స్ మామూలుగా ఒక స్టోరీ చెప్పేటప్పుడు కెమెరామెన్కి డైరెక్టర్కే చాలా డిస్టర్బెన్స్ వస్తాయి సో అలాంటి ఇద్దరు డైరెక్టర్లు కలిసి మళ్ళీ ఒక కెమెరామెన్ ఒక అసిస్టెంట్స్ ఒక టీమ్గా చేయాలి అంటే అంత ఈజీ కాదు సో ఎలా ఉండింది వర్కింగ్ ప్రొసీజర్ అంతా కూడా వెరీ హెల్దీ అన్నదమ్ములు అవడంతో ఇద్దరు వాళ్ళు ముందే డిస్కస్ చేసుకున్నారు ఎవరి వర్క్స్ ఏం చేయాలి సెట్లో ఎవరు ఎలా ఉండాలి ఆ రోజు వర్క్ ఏంటి అనేది వాళ్ళు మార్నింగ్ సెట్కి వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు డిస్కస్ చేసుకొని వచ్చేవాళ్ళనమాట ఎక్కడ వన్ పర్సన్ కూడా మాకు డిస్టర్బెన్స్ లేదు అండ్ వాళ్ళు ఇద్దరు ఉండడం వల్ల మాకు ఇంకా హ్యాపీ వర్క్ అంత ఈజీగా స్పీడ్గా అయిపోయింది అంత అండ్ లొకేషన్స్ చాలా గ్రాండ్యూర్గా ఉన్నాయి అంటే ఒక సినిమాలో కాకుండా మాకు ట్రైలర్ చూస్తున్నప్పుడు ఇందాక ట్రైలర్ చూడడం జరిగింది ఆ ట్రైలర్లో ఫీల్ లైక్ అరే మన వరల్డ్లోకి తీసుకెళ్తున్నారు అన్నట్టుగా లొకేషన్స్ ఉన్నాయి సో లొకేషన్స్ ఎక్కడెక్కడ అంత దట్టమైన అడవి ప్రాంతం ఆ మధ్యలో ఎక్కడ చూసి షూట్ చేశారు అసలు తీర్థహల్లి అని కర్ణాటకలో ఉంటుంది ఓకే అక్కడ అగుంబే అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద లొకేషన్స్ తీర్థహల్లి చుట్టూ చేసాము చాలా కొత్తగా ఉంటాయి అంటే మాకు కథ ప్రకారం మూడు గంటలకే చీకటి పడిపోయి ఒక ఊరు నైన్టీన్ సెవెంటీస్ బ్యాక్ డ్రాప్ రియల్ గా త్రీ ఓ క్లాక్ చీకటి పడుతుంది అప్పటి అక్కడ పడదు మనం అది ఫిక్షనలే బట్ అలాంటి ఒక కొండలు ఉండాలి ఎత్తైన కొండల మధ్యలో ఊరు ఇలా ఉండాలన్నమాట అలాంటిది కావాలంటే ఎక్కడ అంటే అక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు అండ్ డీప్ ఫారెస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ కొంచెం ఫారెస్ట్ లోపల ఉంటాయి అనమాట డీప్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద అంటే ఒక యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే మాకు మనకు కొంచెం కొత్తగా ఉండాలని అక్కడికి వెళ్ళాం అది నార్మల్గా కిరణ్ అబ్బవరం గారు అంటే మాకు గుర్తొచ్చే చక్కగా రాజా వారు రాణి గారు ఆ స్మూత్ అబ్బాయి అండ్ మీరు చేసిన వాటి యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఉన్నా ఇంత హై యాక్షన్ మేము అయితే చూడలేదు ట్రైలర్లో ఆ కత్తి పట్టుకుని పైనుంచి దూకుతున్నారు నిజంగాని అంటే అంత హై యాక్షన్ సినిమా చేస్తున్నారు సో ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది ఆడియన్స్కి అంటే మిమ్మల్ని ఇప్పటిదాకా ఒక రకంగా చూసిన ఆడియన్స్ ఈ మూవీతో ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారు ఇది యాక్షన్ ఫిల్మ్ కాదు అంటే మీరు ఏదైతే కంప్లీట్లీ ఒక కంటెంట్ బేస్డ్ మీద వెళ్ళి ఒక సిచ్యువేషన్కి తగ్గట్టు ఆ సీన్స్ ఉంటాయి తప్ప అంటే ఆ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఉంటాయి తప్ప కంప్లీట్లీ యాక్షన్ ఫిలిం కాదు ఇట్స్ ఎ థ్రిల్లర్ థ్రిల్లర్ యాక్షన్ మీకేమి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదే ఇంకా మన గురించి మనం ఏం చెప్పుకుంటాం ఆ టైంకి ఆ సిచ్యువేషన్లో థియేటర్లో ఆ స్క్రీన్కి రేపు నిజంగా రైట్ టైమ్ రా రైట్ యాప్ట్ ఈ టైంలో జరగాలి వీడు నిజంగా కొట్టాలి అని వచ్చే ఎమోషన్ వచ్చినప్పుడు మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అండ్ చాలా రియలిస్టిక్గా చేయడానికి ప్రయత్నించాం ఎక్కడే కానీ ద క్లైమాక్స్ ఒక థర్టీ మినిట్స్ ఉంటుంది అన్న రష్ ఉంటుంది ఫిలిం థర్టీ మినిట్స్ పరిగెడుతూనే ఉంటుంది సినిమా నెక్స్ట్ యాక్షన్ అంట డ్రామా మొత్తం ఈ కాస్ట్యూమ్లో మొత్తం దుమ్ములో ఉండి అంతా జరిగేది అంత చాలా రియలిస్టిక్గా చేసాం మేమైతే సినిమా చూసుకున్నప్పుడు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాం పర్టికులర్లీ లాస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ ఆఫ్ ద ఫిలిం నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను మీకు రేపు బాగా నచ్చుతుంది ఇదేంటిది ఇది మా టీం వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన ఒక
హైలైట్ అవడం అయితే అబ్జర్వ్ చేసాం మీకు వచ్చే మీరు యాజ్ ఏ పోస్ట్ మ్యాన్ ఉన్నప్పుడు సో ఆ లెటర్స్ ద్వారా కాకి ఏమైనా ఉంటుందా కాకి సెపరేట్ ఏమైనా ఇంపార్టెన్స్ ఉందా కాకి సపరేట్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది కా అంటే ఏంటి అసలు ఈ కథ ఎందుకు చెప్పినాం మీకు థియేటర్ నుంచి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు తెలిసే పాయింట్ అది ఓకే ఆ ఎమోషన్ ఒకటి ఉంటుంది ఈ సినిమా చెప్పడానికి ఒక కోర్ ఎమోషన్ ఉంటుంది కదా దా అదే కా అదేంటి అన్నది మీకు సినిమాలోనే చెప్పాలి ఇంకా దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పాయింట్ కాబట్టి సూపర్ ఊరికైతే పెట్టలేదు ఏదో కా అని కేఏ కిరణ బోరం కలిసి వస్తుంది కదా ఊరికే అయితే పెట్టలేదు మాకు మీరు చెప్పట్లేదు కాబట్టి మేము కేఏ అంటే కిరణ బోరాన్ని మేము వేసుకుంటున్నాం కంప్లీట్గా లేదు అది కాదు అది కాదు ఓకే అండ్ దేవర జాతర జరిగింది పుష్ప జాతర జరుగుతుంది మధ్యలో కా జాతర వస్తుంది సో ఏంటంటే ఏదన్నా మైథలాజీకి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ ఉంటుందో అమ్మవారి విగ్రహాలు అవి కూడా కనిపిస్తున్నాయి అండ్ కుంకుమ పసుపు ఇవి కూడా ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి సో ఈజ్ ఇట్ రిలేటెడ్ ఎనీ మైథలాజికల్ దేవర పుష్ప ఆ రెండు చాలా పెద్ద జాతరలు ఆ రెండింటి మధ్యలో మంది చిన్న జాతర డివోషనల్ టచ్ అయితే ఉండదు కొంచెం ఏదో ఊర్లో కాబట్టి ఊరు వాళ్ళ నమ్మకాలు ఆ సిచ్యువేషన్స్ తగ్గట్టు ఆ సాంగ్ అది ఉంటుంది కానీ సినిమా ఈజ్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ క్యారెక్టర్ వాజ్ దేవ్ వాటి జర్నీ మీద ఉంటుంది అదేం డివోషనల్ మీద వెళ్ళదు సినిమా చాలామంది డౌట్స్ అడుగుతున్నారు మీ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా క్లారిటీ ఇప్పుడు దాకా ట్రైలర్ రిలీజ్ అయినప్పుడు కూడా చాలామంది నాకు అవే వస్తున్నాయి ఇదేమన్నా కాంతర్ అలా ఉంటుందా లేకపోతే ఇలా డివోషనల్ ఫిలిమా ఇది ఇవన్నీ వస్తున్నాయి అదేమీ కాదండి కా ఈజ్ కంప్లీట్లీ క్యారెక్టర్ బేస్డ్ ఫిలిం ఒక వాజ్ దేవ్ అనే క్యారెక్టర్ మీద ఎమోషన్స్ అండ్ థ్రిల్లర్ ప్రాపర్ థ్రిల్లర్ ఓకే సో ఎంత చెప్తున్నారు కాబట్టి వాజ్ దేవ్ క్యారెక్టర్ వాజ్ దేవ్ క్యారెక్టర్ అని కంటెంట్ బేస్డ్ అంటున్నారు కదా ఏంటి నచ్చింది మీకు అంటే లైన్ చెప్పినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ దట్ హుక్డ్ అప్ మిమ్మల్ని కట్టిపడేసి అరే ఈ సినిమా నేను చేయాలి కథ నేను చెప్పాలి అనిపించిన పాయింట్ నరేటివ్ స్టైల్ స్క్రీన్ ప్లే కోర్ పాయింట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అద్దరిపోయింది కోర్ పాయింట్ అద్దరిపోద్ది ఆ పాయింట్కి రాకముందు డిరైవ్ చేసే ఒక థింగ్ ఉంటుంది కదా డైరెక్టర్స్ చాలా కొత్తగా చెప్పారు ఆ స్క్రీన్ ప్లే ద స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఒక నరేటివ్ స్టైల్ ఉంటుంది కథకి అది నాకైతే చాలా కొత్తగా అనిపించింది మేము చేసేటప్పుడు కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను సినిమా నేను చూసుకున్నప్పుడు కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను వీ ట్రైడ్ సంథింగ్ వెరీ న్యూ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిం మీకు ఎక్కడ రెఫరెన్స్తో పలాన్ సినిమాలా ఉంటుందిరా ఈ సినిమాని మీరు పోల్చలేరు నేను నేను కూడా అదే నేను మా టీమ్ వాళ్ళతో అందరితో కూర్చొని మన సినిమాని ఏ సినిమాతో కంపేర్ చేయొచ్చు ఏ సినిమాలో ఉంది అంటే మాకే ఆన్సర్ లేదు బికాజ్ ఇట్స్ ఫస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిం కొత్త ప్రయత్నం కొత్త ట్రీట్మెంట్ ఎవ్రీథింగ్ న్యూ అలా ప్రయత్నించాం ఐ హోప్ మీకు కూడా అది అలాగే అనిపిస్తే మేము చాలా సక్సెస్ అయిన ఇట్ ఓకే అండ్ కిరణ పూరం గారు యాజ్ ఎ పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్ మీకు చాలా ఇష్టం సో ఓజియే కూడా అతి త్వరలో రిలీజ్ అవ్వబోతుంది సో ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏంటి ఆయన మీద ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి ఎక్కడి నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అభిమానిగా కిరణపురం గారు మారడం జరిగింది నాకు నేను సిక్స్త్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు అనుకున్నాను ఖుషీ సినిమా చూసాను ఖుషీ దగ్గర నుంచి నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారికి మంచిగా బాగా కనెక్ట్ అయిపోయి ఇంకా ఆయన ఆయన సినిమాలు అంతే అప్పటి నుంచి అప్పటికి సిక్స్త్ క్లాస్ అంటే తెలిసి తెలియని ఒక మైండ్ సెట్ కదా అప్పటి నుంచి తెలియకుండానే ఎవరు ఫ్యాన్ రను అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఫ్యాన్ ఎవరు ఫ్యాన్ రను అంటే పవన్ కళ్యాణ్ అలా ఆయన సినిమాలు అన్నీ సెలబ్రేట్ ఖుషీ సినిమాలు ఎందుకంటే అంతకుముందు యాక్షన్ ఫిల్మ్స్ అలా ఉన్నాయి కదా ఆయనవి తీయ మనం ఖుషీ చూసి కనెక్ట్ అయ్యా అంటే మేబీ నేను థియేటర్లో చూసిన ఫిలిం అనుకుంటా ప్రాపర్గా ఆయన సినిమాలు ముందు వి థియేటర్లో చూడలేదు నేను ఫస్ట్ థియేటర్లో చూసిన ఫిలిం ఖుషీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిది అప్పటి నుంచి ఎక్కడో కనెక్షన్ అది ఇంకా తెలియకుండా ఆయన సినిమాలు అన్నీ సెలబ్రేట్ చేయడం ఇంకా అలా అలా ఎవరు ఫ్యాన్ రను అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫ్యాన్ అలా అలా మొత్తం అంతా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను ఇండస్ట్రీకి వచ్చాక ఇంకా కంప్లీట్ సినారియో అంతా వేరే ఇంకా మనం ఎప్పుడైతే ఇక్కడికి వచ్చి ఇవన్నీ చూస్తున్నాం అది ఇది ఇంకా అందరు హీరోల మీద తెలియని యొక్క అప్పుడు ఏంటంటే పర్టికులర్ హీరో మన ఫ్యాన్ రా హీరో అని చెప్పి రిమైనింగ్ ఆ ఓకే అది రా ఇది రా మనం ఏదో కమెంట్స్ పాస్ చేస్తూ ఉంటాం ఇక్కడికి నేను హీరోగా ఈ ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడు ఐ రెస్పెక్ట్ ఎవ్రీ హీరో ద హార్డ్ వర్క్ వాళ్ళు పెడుతున్నది కానీ వాళ్ళ ఎఫర్ట్ అర్థమవుతుంది కాబట్టి నా ఐ రెస్పెక్ట్ ఎవ్రీ హీరో అందరికీ ఐమ్ ఎ వెరీ బిగ్ ఫ్యాన్ అందరి సినిమాలు మార్నింగ్ షో చూ చూసేస్తాను అండ్ మా దగ్గర ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కిరణపురం గారికి రేసింగ్ చాలా ఇష్టం రేసింగ్ సార్ అయ్యో లేదే నాకు రాదే అసలు రేసింగ్ ఎక్కడ విన్నాం మేము అది అంటే వెళ్ళాను మొన్న ఒక
ఎవరు తెలియదు మనకి ఇక్కడ అసలు నాట్ ఈవెన్ సింగిల్ కాంటాక్ట్ రష్మి ఎవ్వరు అసలు మనది వేరే జోన్ అది అప్పుడు ఒక ఇలాంటి ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేద్దామని చెప్పి నేను కథ రాసుకోవడం అప్పుడు గచ్చిబోలి అని ఒక గిరీష్ అని నన్ను చూసి తను చేయడం అలా రెండు మూడు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత రాజవర్ రాణి గారు అలా చేయడం షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్స్ దాని తర్వాత రాజవర్ రాణి గారు అలా వెళ్ళిపోయింది తప్ప పర్టికులర్గా నేను వెళ్ళి ఎక్కువ ఆడిషన్స్ ఇచ్చి అలా నేను ఆ నా ట్రాక్ అలా రాలేదు కానీ కొన్ని ట్రోల్స్ అంటే ఎవరు ప్రతి ఒక్కళ్ళు అవుతున్నారు సెలబ్రేట్ అవుతున్నారంటే ట్రోల్స్ కానీ మీన్స్ కానీ కామన్ పడతాయి కిరణ భవరం గారు వాటిని ఎలా ఓవర్కమ్ చేస్తారు అంటే పట్టించుకుంటారా ఎందుకు నా మీద ఇలాంటివి వేస్తున్నారు అనే ఫీలింగ్ ఉంటుందా ఎవరు పని వాళ్ళది నా పని అది అన్న పాయింట్లో వెళ్ళిపోతుంటారు అంటే నిజాలు కానేటివి ఎక్కువ వస్తుంటాయి అది హట్టింగ్ ఉంటాయి అసలు నిజాలే అయి ఉండవు అసలు మన మనకి అక్కడ వచ్చే న్యూస్కి సంబంధమే ఉండదు నాకు ఆ ట్రోల్స్ వేసే వాళ్ళందరూ యంగ్ బ్యాచ్ అని తెలుసు లైక్ యంగ్ టీమే ఉంటారు కదా మేమర్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు అరే వాళ్ళకు కూడా అర్థం కాలేదా మనం ఇది కదా దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ మనం ఇక్కడ నుంచి వచ్చాము ఇది చేస్తున్నాం ఇది ఇది రియాలిటీ తెలిసి ఉంటుంది వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళు కూడా ఇలా చేయడం ఏంటి అని చిన్న అనిపిస్తుంది తప్ప అట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఇంకా నేను పట్టించుకోవడం మానేసాను ఓకే ఇది ఇంకా పార్ట్ ఆఫ్ మన జాబ్ యాజ్ యాక్టర్గా మనం ఉన్నాం కాబట్టి అన్నీ తీసుకోవాలి ఈరోజు తిడతారు రేపు పొగుడతారు టైం చేంజెస్ నేను మంచి సినిమా తీసినప్పుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ నుంచే మంచి అప్రిషియేషన్ వస్తుంది బాగాలేనప్పుడు కూడా బాగాలేదని తిడతారు అది తీసుకోవాలి యాక్సెప్టెడ్ అది హెల్దీ క్రిటిసిజం నేను ఎప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తాను ఎందుకంటే మనం ఏదో మనకే మనం తోపులు మనం చేసిందే అంతా అన్నట్టు ఎప్పుడు ఉండదు మన వర్క్ మనం చేస్తాం హెల్దీగా బాగుందా బాగాలేదని చెప్పడంలో హెల్దీ క్రిటిజం ఇస్ ఆల్వేస్ ఫైన్ ఓవర్ ద బోర్డ్ వెళ్తేనే ప్రాబ్లం అంటే కంటెంట్ని మించి పర్సనాలిటీ మీద వెళ్ళే తిప్ప అది అది తప్పు అండ్ యాక్చువల్లీ రాజవర రాణి గారు తర్వాత మీకు అంత రిప్రజెంటేషన్ అంత హైప్ క్రియేట్ చేసింది ఎస్ఆర్ కళ్యాణ్ మండపం ఎస్ఆర్ టూ లెటర్స్ అండ్ కా టూ లెటర్స్ అంటే మధ్యలో బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ చేస్తూ ఉన్నా మళ్ళీ కాకి వచ్చిన హైప్ ఎస్ఆర్ కళ్యాణ్ మండపానికి వచ్చిన హైప్ ఆ ఫీల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి సో అదే రేంజ్ లేదా దాన్ని మించిన సినిమా అవుతుందా మీ కెరియర్లో ది బెస్ట్ ఫిలిం అవుతుందా కా కా నా కెరియర్లో నిజంగా ద బెస్ట్ అటెంప్ట్ అంటే చాలా కొత్త ప్రయత్నం చాలా మంచి సినిమా టెక్నికల్లీ ది బెస్ట్ కంటెంట్ వైజ్ ది బెస్ట్ అన్నీ చాలా కొత్తగా ఉన్నాయి సినిమా రిలీజ్ అయ్యి ఎందుకంటే కొత్త ప్రయత్నం ఇప్పుడు ఎస్ఆర్ కళ్యాణ్ అనుపమ అనేది కమర్షియల్ ఫిలిం నాకు కొన్ని ఉంటాయి ఈ హైస్ ఇక్కడ పేలుతాయి ఈ హైస్ ఇక్కడ వర్కౌట్ అవుతుందో నా దాన్ని ఈజీగా జడ్జ్ చేసేస్తాం ఎప్పుడైతే ఒక కొత్త ప్రయత్నం చేసామో కొత్త అటెంప్ట్ చేసామో ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారా అన్నది వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సీ బట్ ఐమ్ వెరీ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అవుట్ ద అటెంప్ట్ నేను చాలా కొత్త సినిమా చేశాను రైట్ అటెంప్ చేశాను చాలా రిఫ్రెషింగ్గా నా నుంచి ఏదైతే చూడాలనుకుంటున్నారో అలాంటి సినిమా తీశాను మీ అందరికి చాలా గట్టిగా నచ్చుతుందని చాలా నమ్మకంగా ఉన్నాయి అంటే మీ లుక్స్ చాలా సింపుల్గా సింపుల్గా ఉన్నాయి గ్రాండ్యూర్గా సినిమా ఉన్న కిరణ భవరం గారు లుక్స్ ఆ పోస్ట్మెన్ లెటర్ సగ్గ సైకిల్ ఒక సింపుల్ లుక్లో ఉన్నారు సో ఎలా ఎంగేజ్ చేస్తారు ఆడియన్స్ని విత్ యువర్ లుక్ అండ్ విత్ యువర్ డైలాగ్స్ అంటే మన మాకు తెలిసి కిరణ భవరం గారు డైలాగ్స్ అంటే కొంత ఇంపాక్ట్ క్రియేటెడ్ ఉంటాయి అంటే ఒక డిఫరెంట్ వాయిస్ టెక్చర్ ఉంటుంది టెక్స్చర్ ఉంటుంది మాకు అది నచ్చుతుంది సో ఇందులో ఎలా ఉండబోతుంది కొంచెం టెక్నికల్గా డిఫరెంట్గా వెళ్తున్నారు కాబట్టి ఆ వాయిస్ మోడ్యులేషన్స్ ఏమైనా డిఫరెంట్గా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి లేకపోతే న్యూట్రల్ లాంగ్వేజ్ నా యాస కానీ ఏమీ కనపడదు ఈ మూవీలో కిరణబోరమే నాకు తెలిసి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ కిరణబోరం కనపడ్డాయి సినిమాలో మీకు లైక్ వాజ్దేవ్ అదే ట్రై చేసాం ఫస్ట్ నుంచి తీసుకున్న కేర్ అది ప్రీవియస్ సినిమాలతో కంపారిజన్ రావద్దు చాలా కొత్తగా కనిపించాలి మళ్ళీ అని చెప్పి సినిమా ఎంగేజ్ అంటారా ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ నేను మార్క్ మై వర్డ్స్ ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ ద మూవీ నుంచి మీరు దాంట్లోకి హుక్ అయిపోతారు ఏం జరుగుతుందిరా నెక్స్ట్ అనే దాంట్లోకి వెళ్తారు అలా స్లోగా అలా వెళ్తూ 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 క్లైమాక్స్కి వచ్చేసరికి యూ విల్ గెట్ దట్ వావ్ ఫ్యాక్టర్ ఏ పాయింట్తో అయితే స్టార్ట్ చేసామో ఓ ఇందుకోసం చేశారా ఇక్కడ జరిగిందా అనేది ఎక్కడైతే రివీల్ అవుద్దో అది మీకు కంపల్సరీ అది వావ్లా అనిపిస్తుంది సూపర్ అండ్ కిరణ పవరం గారి సినిమాల్లో సాంగ్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏ సినిమా చూసుకున్నా కూడా పాటలు పిక్స్లో పెడతారు అంటే మ్యూజిక్ మీద మీకు ఉన్న పట్టు అనుకోవచ్చు లేదా మీకు మ్యూజిక్ ఇంట్రెస్ట్ అనుకోవచ్చు దగ్గర ఉండి లేదా మీరు విని దాని గురించి తెలుసుకుంటారు ఏదన్నా కావచ్చు కంప్లీట్లీ ఇందులో మ్యూజిక్ ఎలా ఉండబోతుంది అండ్ సాంగ్స్ గురించి చెప్పాలండి బ్యాక్గ్రౌ
అన్ని అక్రాస్ ఇండియా అన్ని లాంగ్వేజ్లోకి తీసుకెళ్దాం ఈ పాయింట్ చాలా కొత్త పాయింట్ చెప్తున్నాం అందరికీ నచ్చుతుంది అండి ఇంకా నా భయంతో అరే ఎందుకు అన్ని లాంగ్వేజ్లో అప్పుడే అన్ని లాంగ్వేజ్లకి ఎందుకు మెల్లగా తీసుకెళ్దామని చెప్పి నేను అన్నాను తప్ప శామ్ గారు వాళ్ళందరూ సినిమా చూసినప్పుడు దే ఆర్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ సూపర్ అండ్ కల్కి వచ్చిన తర్వాత మోస్ట్లీ మైథాలజికల్ సినిమాస్ అండ్ దట్ టు మహాభారతం బేస్డ్ మీద చాలా ఎక్కువ వెళ్తున్నాయి సో ఆల్రెడీ మనకి కరుణుడు అంటే ప్రభాస్ గారు అర్జునుడు అంటే దేవరకొండ గారు అని ఒక ట్రాన్స్లోకి అయితే నాగి గారు తీసుకెళ్ళిపోయారు మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒకవేళ మీకు మహాభారతంలో క్యారెక్టర్ ఏదన్నా వస్తుంది అనుకుంటే విచ్ క్యారెక్టర్ యూ వాంట్ టు పోట్రే అండ్ మీకు ఎవరు ఇస్తే ఏది ఇస్తారు అనుకుంది నాక ఇంట్రెస్టింగ్ అన్న ఇంతవరకు ఆలోచించలే సడన్గా అడిగేసరికి ఒకసారి ఆలోచించుకోండి చెప్తానండి ఐపీఎల్లో చెప్తా సడన్గా అడిగారు కదా అసలు తట్టట్లే ఓకే అంటే క్యారెక్టర్స్ ఏమైనా చెప్పమంటారు అందులో ఉండే మనకి క్యారెక్టర్స్ తెలిసి నాకు నేను ఏది అన్నది నాకు సడన్గా రావట్లేదు యూజువల్ రావట్లేదు ఓకే బట్ ఐ లవ్ మైథాలజికల్ ఫిలిమ్స్ అందుకే అంటే ఇప్పుడు అది ఎక్కువైంది కంప్లీట్గా అండ్ ఇప్పుడు ఉన్న కుర్ర హీరోల్లోంచి చాలామంది తీసుకునే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మహాభారతం చాలామంది ప్లానింగ్లో ఉన్నారు ఎవరెవరు ఏం చేస్తారని తెలియదు బాలీవుడ్ ఉంది టాలీవుడ్ ఉంది ప్రతి ఒక్కళ్ళ చూపు దానిపైన ఉంది ఇప్పుడు దట్ విల్ బి ద గ్రాండ్ యూర్ ఫిలిం ఒకవేళ చేస్తే సో దాంట్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళకు క్యారెక్టర్ రోల్ రావాలనేది ఉంటుంది అలాంటప్పుడు మీకు వస్తే అనే పాయింట్ ఒకసారి అడిగాను అండ్ యా కమింగ్ బ్యాక్ టు కా ప్రొడ్యూసర్ గారు హౌ ద ప్రొడక్షన్ హౌస్ విల్ బి దేర్ అండ్ ఎలాంటి సపోర్ట్ వచ్చింది వాళ్ళ సైడ్ నుంచి ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుంచి ఎందుకంటే అంత లాంగ్లో వెళ్ళి ఇలాంటి ఒక ప్లేస్లో షూట్ చేయాలంటే రిసోర్సెస్ అన్నీ కూడా చాలా టైం టు టైం ఇవ్వాలి సో ప్రొడక్షన్ హౌస్ గురించి అంటే ఈ సినిమా ఇలా అయింది అంటే ద మెయిన్ రీజన్ గోపాలకృష్ణారెడ్డి గారు ఆయన ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ డే హీ బిలీవ్డ్ ఇన్ మీ కిరణ్ ఒక సినిమా చేయాలనుకుంటున్నాం చేసే అంతే ఏ రోజు ఏం చేస్తున్నాం అమ్మా ఇది ఎందుకు చేస్తున్నావు ఇది ఇలా కాదు కదా అలా కాదు కదా అన్నది ఏ రోజు సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ డిస్కషన్ కూడా రాలేదండి హీ కంప్లీట్లీ బిలీవ్డ్ ఇన్ మీ నువ్వు చేయి కిరణ్ నేను ఉన్నాను అని చెప్పి హీ సపోర్టెడ్ మీ లైక్ ఎనీథింగ్ మనీ పరంగా కానీ ఈ పలాన్ సార్ మనం ఎక్కువ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఉన్నాయి ఆర్ లైక్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి చేయాలి అంటే దేనికి నో చెప్పలేదు ఏదైనా కానీ నువ్వు చేయమ్మా నేను ఉన్నానని సపోర్ట్ చేశారు ఆయన వల్లనే ఈరోజు మేము అందరం ఎంత గట్టిగా చేయగలిగాం కిరణ్ బాబు గారికి వాట్ ఈస్ ద డ్రీమ్ రోల్ హీ వాంటెడ్ టు పోర్ట్రే ఇన్ ద ఫిలిం డ్రీమ్ రోల్ డ్రీమ్ జోనర్స్ నాకు ఇందాక మీరు మైథాలజికల్ అన్నారు నేను చిన్నప్పుడు గటోద్ గజుడు ఇలాంటి సినిమాలు బాగా చూసేవాను దూరదర్శన్లోనో ఇంట్లో కూర్చొని ఉన్నప్పుడు చూసేవాను నాకు ఇష్టం అలాంటి ప్రాపర్ తెలుగు మాట్లాడతాం కదా కంప్లీట్ గంభీరంగా తెలుగు మాట్లాడి చేసే థింగ్ ఉంటుంది కదా చేయాలని ఉంది ఎప్పటికైనా చేస్తాను అది అలాంటి రోల్ ఒకసారి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది నాకు కొత్త మనకు కొత్తగా ఉంటుంది కదా ఎలా ఉంటుందో చూసుకోవాలన్న ఒక చిన్న తాపత్రయం ఓకే సో అది ఒకసారి ఆలోచించేస్తే మనం వైండ్ అప్ అయ్యో ఆలోచించి నాకు అర్జునుడు బాగుంటుందేమో అన్న ఫీలింగ్ మాకు అదే అనిపించింది అంటే ఆల్రెడీ ఆయన చూపించారు సో యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఆ హీరోది కూడా మాకు చూస్తే అదే ఫీల్ వస్తుంది సో అర్జునుడి గెటప్లో యా కిరణపురం గారు ఇచ్చి పాడేస్తారు అండ్ యా ఫైనల్గా కా ఈజ్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ సో ఎలా ఉండబోతుంది అనేది ఒకసారి మీ మాటలో ఆడియన్స్ చెప్తే కా థర్టీ ఫస్ట్ దీవాళికి వస్తుంది మీ ఫ్యామిలీ అందరితో లాంగ్ వీకెండ్ కాబట్టి మీరు అందరూ కలుస్తారు ఎవ్వరు మిస్ అవ్వకున్న ఫ్యామిలీతో వెళ్ళండి కా మీకు చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఆ బ్యాక్ డ్రాప్లో కానీ ఆ ఓల్డ్ చూపించిన విధానం కానీ మీ ఫ్యామిలీ అందరితో కూర్చొని సరదాగా చూడవచ్చు మోర్ ఆఫ్ దట్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఫస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిం మిస్ అవ్వద్దండి మీరు కంప్లీట్గా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు మీరు పెట్టిన మనీకి మీరు థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చిన దానికి మీరు డిసప్పాయింట్ అవ్వరు మంచి సినిమా చూసామరా అన్న ఫీలింగ్తో బయటకు వస్తారు అండ్ వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఇందాక అడుగుతూ ఓజి మీరు ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో చూసిన సినిమా గుర్తుంది అయ్యో నేను అన్ని అన్ని సినిమాలు చూస్తాను ఫస్ట్ అంటే గోవాలో చేస్తూ ఇప్పుడు హీరోగా కాకుండా థియేటర్లో ప్రాపర్ ఫ్యాన్గా ఎంజాయ్ చేసిన సినిమా అన్ని సినిమాలు మోస్ట్లీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అన్ని సినిమాలు నేను టికెట్స్ కొనుక్కొని ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమా అప్పుడు ఏదన్నా వస్తుంది అంటే నేను బీటెక్ దేశంలో చదివేటప్పుడు రాజంపేటలో ఉండేవాడిని పీవై థియేటర్ ఇవన్నీ ఉంటే బాల్కనీ మొత్తం నేనే టికెట్స్ కొనేసుకొని ఎవరైనా టికెట్ కావాలి సినిమా అంటే బాల్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు సినిమా రిలీజ్ అవుతుందంటే టికెట్ కావాలంటే నన్ను అడగాల్సింది ఉండే ఓకే సో అంత సెలబ్రేట్ చేసేవా
వరల్డ్లోకి తీసుకెళ్తూ ఒక థ్రిల్లింగ్ కాన్సెప్ట్ తోటి ఈ మధ్యన థ్రిల్లర్స్ ప్రేక్షకులందరూ ఇష్టపడుతున్నారు సో థ్రిల్లర్స్ నచ్చే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా కా సినిమా నచ్చుతుంది సో ప్లీజ్ టు వాచ్ ఇట్ ఇన్ థియేటర్స్ అండ్ ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్తో కిరణ బోరం గారు కమర్షియాలిటీని పక్కన పెట్టి ఒక కంటెంట్ బేస్డ్ ఫిలిమ్తో వస్తున్నారు సో ప్లీజ్ టు వాచ్ ఇట్ ఇన్ థియేటర్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ సో మచ్ కిరణ బోరం గారు థ్యాంక్ యూ బ్